欢迎来到 News T T 七零，点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。肖战直播后，新剧开机，官宣单独一行，但男主待遇太明显。前一段时间，肖战因为是否参加微博之夜活动，陷入了脱粉风波，但实际上此次事件与他本人没有太大关系。而他却主动承担起了所有粉丝的补偿问题，而这问题的根本都是粉丝们太想见到肖战了。毕竟前一段时间他一直忙着电影《射雕英雄传》的拍摄，如今刚有休息的时间，又要进组新剧，忙碌的同时也增加了粉丝们的想念。近日肖战也没少给大家提供福利，他又一次参加了直播活动。还在直播过程中给大家分享自己日常生活中的一些小趣事，比如他会边泡脚边梳头。肖战直播完后，他主演的新剧《藏海传》也正式官宣了。这部剧也是粉丝们期待已久的，因为这属于是肖战首部真正意义上的大男主角。在剧中，肖战塑造的角色就叫做藏海。这部剧的导演是郑晓龙，他的代表作有《甄嬛传》。从官宣中能够看出，郑晓龙导演单独一行，紧随其后的就是肖战。这大概就是大男主该有的牌面。除了官宣的文案以外，大家应该也都看到了这部剧的官宣。海报，海报中只有男主角一个人的剪影。从这一次官宣中能够看出，肖战的地位是毋庸置疑的。这也让大家更加期待作品能够早日播出。虽然《藏海传》也是一部古装剧，但这与此前肖战出演的所有古装剧的类型都有很大的差别。郑晓龙导演并非是只看重流量和热度的导演，他会选择肖战，相信也是认为肖战是适合这个角色的。作品正式官宣后，开机路透也随之曝光了。其实，在几天前，大家就已经拍到了肖战前往剧组的画面，而且网友们还拍到了郑晓龙、肖战和女主角张静怡三人一起聚餐。肖战和张静怡此前没有过交集，也没有合作过，所以这一次首次合作，在正式拍摄之前，还是需要接触和磨合一下。在开机路透中，两位主演和导演都在现场。能够看出现场的温度还是很低的。肖战穿了长款的羽绒服，张静怡也戴了秋冬款的帽子，穿着短款棉服。除了他们的造型之外，大家更感叹的是肖战的状态。不得不说，肖战的少年感真的非常强。如今他已经三十多岁了，但从路透中还能够看到他明媚的笑容，还有保养的非常好的一脸。或许正是像他直播中和大家介绍的一样，肖战还是一个比较擅长养生的艺人，他也能够坚持下来，久而久之自然能够养成一种良好的生活习惯，也能够让自己看起来状态和气色更好一些。肖战和他的团队真的非常有眼光，也很有远见。前两年他也出演了很多作品，但都保证了质量。这两年，大家能够明显的感觉到他的影视剧作品再次提升了一个档次。其实，他出演作品的档次也决定了这位艺人的真实水平。真的很期待肖战待播的电影《射雕英雄传》和这部新剧《藏海传》能够早日和大家见面，也相信肖战能够给大家呈现出不一样的精彩角色。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！